to haka masu kallonmu tare da su a rawar barkanmu da saki saluwa da ku a cikin wani sabon shiri na ina dalili kamar da aka sani shirin ina dalili shi da ke duwa amma suka shafi rayuwa zamantakewa al'adu siyasa tattalin arzikin kasa addini da ma dukan abun da ake ganin ka iya kawo sauyi mai kyau a cikin wannan tafiya ta demokradiya su na dahir ahmad idan jagorin ci gabatar da shirin na ina dalili to za mu dubi jihar zamfar ne karkashin jagorancin bella muhammad Matuallam Maradu wanda yake a yanzu haka shine gwamnatin jihar Zamfara a iya cewa an rantsar da shi tun a wancan lokaci shekara ta gabata za mu dubi tare da waiwaye kai irin abubuwan da suka faru a jihar Zamfara wani irin hali yazo ya samu jihar Zamfara a lokacin da ya karbi wannan shugabanci wannan abubuwa ya kawo wanda ake kallon cewa abubuwa da ya kamata a fada wa mutane wanda ba ba yan jihar Zamfara ba kadai yan Najeriya baki daya da suke saurare tare da kallon wannan shiri domin su fuskanci inda jihar Zamfara ta dosa baki daya Menene ake bukata ga mutanen jihar Zamfara a halin yanzu daga ita gwamnati baki daya da mutanen jihar Zamfara yake fadawa shi gwamna Bella Muhammad akan abubuwan da suke bukata a kawo yanzu wanda ya iya cewa ci gaba ne ya kawo mutanen jihar Zamfara da suke bukata kawo yanzu da yake wannan shugabancin baki daya menene ya sanya a gaba musamman akan sha'anin tsaro da farfadoran sha'anin tattalin arzikin kasa musamman dai a jihar Zamfara abubuwan da suka shafi maganar samar wa matasa ayyukan yi Jiwa aka la tattalin arzikin baki daya ba abin da ake bukata musamman daga gwamnatin tarayya kadai idan abuwa suka fazo musamman kan abuwan da suka shafi ko inda ake samu da gwamnatin tarayya me yake yi na ganin cewa an samar da ku a dan shiga a cikin jihar Zamfara domin a iya cewa nan gaba jihar Zamfara ita ma ta tsaye daga cikin jihohin da za su iya kafa da kafa da sauran jihohi domin daga cewa ta tsaye da kafafunta wajen samar da ku a dan shiga domin yau mutanen jihar Zamfara aiki baki daya akwai fitutuwa da dama da suke tasawa musamman a jihar Zamfara da ake kallon cewa akwai bukatar a sake mai da hankali akan su baki daya domin yin ayyukan nan baki daya za mu ji da gaban da ake kallon cewa karifai ne na shi gwamnan wanda kuma ake aikin tare da su suka ga abin da ya faru jiya da kuma suke ganin abin da ke faruwa a yau din nan musamman dai a jihar Zamfara da kuma irin auna nauyin shi gwamnan a halin yanzu da dai mutanen kan jihar Zamfara suke kallon shi da kuma sauran gwamnatocin da ya gabatar suka gabata a baya menene bambancin su akwai idan akwai za mu ji tare da su baki daya a muna tare da a ibar shawara akan harkokin ya da labarai ga shi gwamnatin jihar Zamfara Malam Zailani Bappa wanda zamu kasance tare da shi a cikin wannan zaure a muna tare da Faruk Ahmad Gusau Shatimar Rijiya a iya cewa shine sakatarin ya da labarai na jami'ar PDP a jihar Zamfara sai kuma Mustafa Jafar Kaura a wanda shine jami'in hudda da jama'a na majalisar dokoki ta jihar Zamfara Zainab Bappa barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na ina dalili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shatima Rija barka da kasancewa tare da mu. Ban jafar barka da kasancewa tare da mu. Ina gijiya. Ta masha Allah. Alhamdulillah. Na'am. Kai tsaye zan fara da mai taimakawa gwamnatin jihar Zamfara kan harkokin ya tsalabarai Malam Zailani Bappa domin jin irin abubuwan da a iya cewa mutanen Najeriya suke so su ji da irin shugabancin da shi ko salon shugabancin da shi gwamnatin a jihar Zamfara yazo da shi a halin yanzu. Mutanen jihar Zamfara sun karba koko a'a. Yani baba da huka zo huka tayar da jihar Zamfara haka me ne abu na farko da huka zo huka sanya a gaba da huka kallon cewa akwai bukatar mutanen jihar Zamfara daura su akan wata turba ba irin yadda aka fito a baya ba to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim um kamar dai yanda kai ka sani kuma kowa ya sani lokacin da aka za aka zabi gwamna matawalle zama gwamnan jihar Zamfara abin da yazo ya fara samu shine matsalar wato tsaro a wannan shine abu na farko wanda ya sa gaba ya ga cewa lalle ya kamata a maganin wannan abu kafin a fara maganar komai saboda ita rayuwar dan adam da walwalar sa da jin dadin sa da kare mutuncin sa da arzikin sa duk ya ta'allaka ga tsaro ne 
to anan lokacin duk wayan na awwa da na kirga maka suna cikin hatsari mummunan hatsari saboda a kullun mutane mutuwa suke yi a kullun mutane ana sace su a kullun mutane suna rasa dukiyoyin su a kullun mutane suna cikin dardar na rayuwa baka iya kasuwanci baka iya zuwa asibiti baka iya zuwa wani gari ka kai zumunci baka iya komai a wannan lokacin da ka fita sace ka za a yi in an sace ka kuma sai yan wanka sun bada kudi a sake ka in ba haka ba sai dai ka mutu a hannun su to wayannan matsaloli su ne ya samu yace to yayi alkawari abin da zai fara yi kenan cikin ikon Allah wannan ba wani sabon abu ne kowa ya san abin da ya faru cikin wata shida da yayi wanda suka gabata aka samu zaman lafiya aka samu tsaro sace sace mutane ya kau kashe mutane na gaira ba dalili ya kau mutane suka koma walwalar kasuwancin su suka koma zumuncin su suka koma harkar su ta yau da kullun to tunda aka samu wannan tsaro kuma babban abin da ya saka a gaba shine daga cewan an samu ci gaba to amma ya kamata mu waiwaya mu ga cewan wani irin hali ne abin da ya samu dan mutane da yawa ba su sani ba akwai komiti da ya saka a kasa ya ce su yi bincike su ga menene ma mu kasudin da ya kawo wannan rashin tsaro din sannan kuma menene yawan rashin tsaro din nan matsalar da aka samu sannan kuma ta ya za a bi a magance shi to rahoto wannan komiti da ya kawo sun kawo masa rahoto mai girma wato komitin an kafa shi a karkashin tsohon shugaban yan sandan Najeriya wanda suka yi aiki na tsawon lokaci da suka kawo kuma report din wato summary na report din kawai ya fi page 100 kuma sun kawo shawarwari da yawa da abuwan da ya kamata amma kadan daga cikin abin da report din ya kunsa ya nuna cewan a cikin shekara takwas da suka gabata kafin shi gwamna mutu wallahi a hawan mulki mutuwa ba ta Allah da annabu ba mutuwa kawai ta kisan gilla na in banditry din nan an kashe mutuwa a dubu shida amma me yasa rahotan na ya takai ta kadai a kan shekaru takwas a a ba shekaru takwas kade ba wato abin ya faro tun daga shekarar dubu daya da goma sha daya ne ai lokacin dubu da sha daya dubu da sha daya a lokacin wannan abin ya barke to idan ka kirgo shekarun zaka samu shekara ko tare ne ma ke da ko yauwa shekara ta na zuwa yauwa to wannan duka period din aka dauka aka yi wannan bincike din aka duba to an samu wannan rashin rayuka wasu za su kile kamar ko bi ta da kulli ne saboda gwamnati da ya karba a hannun sa kile shi yasa aka takaita wannan bayanin baki daya a kan shekaru ai ai shi ai shi matsalar in ma har haka ne abinda muka sani shine an fara fitunan nan ta fara daga satin shanu ne a 2011 in kuma shine yake mulki wanda ya sauka a wannan lokacin to kage dai ba laifin mu bane laifin sa ne bincike ne gano haka fara bincike ne gano haka kuma hauhawan da yayi ba laifin kowa bane laifin sa ne domin kai da kake da shugabanci komai ya talaka a wuyanka ko kai daidai ko kai ba daidai ba kuma ko kai tsakanin ka da Allah in ma ka gaza to dole mutane ya su ce ka gaza sai ka karba cewa ka gaza wannan haka abin yake to abin da aka yi shine an bi ka'ida ne daga lokacin da aka fara samun report na matsalolin